আমাদের মোটামুটি আমরা এই চারটা টপিক্স মোটামুটি ভালোভাবে শেষ করলাম লাইক মেডিকেল মলিকুলার বেসিক মেডিকেল মলিকুলার জেনেটিক্স ফান্ডামেন্টাল অফ ফার্মাকোজিনোমিক্স ফার্মাকোজিনোমিক্স ইন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড ফিউচার অফ ফার্মাকোজিনোমিক্স মোটামুটি এখন আসেন যে আমাদের পরের টপিক্সটা হলো প্রিসিশন মেডিসিন আমি এর আগেও বলেছি আমরা কিন্তু নাম দিয়েছি আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রিসিশন মেডিসিন টোটাল জিনিসটাতে আমরা হিমস দিব আরেকটা ইয়া বলে দিই যে আমাদের এই টপিক্স টা নেওয়ার কথা ছিল মিস্টার ফিরোজ আলম হুম তো ফিরোজ আলম আসলে ও মানে একটু মানে দেশের বাইরে থাকার কারণে মানে আপনার যে ওর সাথে টাইমে ম্যাচ হচ্ছে না কি ঠিক আছে তো মানে এই জন্য এই জন্য আমাদের এই টপিকসটা একটু মানে ট্রেলারটাকে চেঞ্জ করতে আমি আপাতত এটা আমি কাভার করে দিচ্ছি হুম কিন্তু মানে আমাদের টপিক্স গুলো এভাবে সাধারণ ছিল যে আমরা তিন তিনজন মিলে এইটা এই ট্রেনিংটা নিব তো যাই হোক আশা করি সমস্যা হবে না আমি আপনাদেরকে হিমস দিতে পারবো আর কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রিসিশন মেডিসিন এই ব্যাপারে তো এক্ষেত্রেও আমাদের তিনটা ভাগ আছে লাইক ফান্ডামেন্টাল ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড ফিউচার তো এখন দেখেন যে প্রিসিশন মেডিসিন হ্যাঁ প্রিসিশন মেডিসিনটা হলো যে আপনার এটার প্রথম কথা কথাটাই হলো যে প্রিসিশন মেডিসিনের প্রথম কথাটা হলো যে মানে এখানে ইমেজ দেওয়া আছে কিউর ফর ইউ অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাঁ মানে আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা পেশেন্ট তার কেয়ার পাবে এটাই হলো প্রিসিশন মেডিসিন অথবা পার্সোনালাইজড মেডিসিন বলে আর পার্সোনালাইজড মেডিসিনের দিকে যাচ্ছে কি আমাদের এখন আমাদের সময়টা আর কি তো এখানে প্রিসিশন মেডিসিনের কিছু ডেফিনেশন দেওয়া আছে লাইক এখানে হলো যে প্রিসিশন মেডিসিন ইজ অ্যান ইমার্জিং অ্যাপ্রোচ ফর ডিজিজ ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্রিভেনশন দ্যাট টেক্স ইন টু অ্যাকাউন্ট ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবিলিটি অফ জিন ইনভারমেন্ট লাইফ স্টাইল ফর ইস পার্সন সো আমি যেটা বলছিলাম যে মানে কেয়ার ফর मेडिसिन আপনার হলো যে এটার এটার হলো যে আপনার ওই যে বললাম যে এর মানে বিশেষ মেডিসিন মানে কারণটা হলো যে আপনার কি হয় যে এটা খুব কুইকলি আপনার এফিসিয়েন্টলি আপনাকে ট্রিটমেন্ট করা এবং উইদাউট সাইড ইফেক্ট হুম আচ্ছা তো এর আগে আমি বলছিলাম যে ফার্মাকোজেনোমিক্সটা কিন্তু প্রিসিশন মেডিসিন একটা পার্ট আর কি না তো এখন প্রিসিশন মেডিসিন এটা আরো বেশি মানে চোখ সবার সামনে আসছে না হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট ডিসকভারি হওয়ার পরে হুম তো এটা কারণ অলরেডি প্রত্যেকটা জিনের ফাংশন আমরা জানি হুম ঠিক আছে মানে প্রায় পঁচিশ হাজার জিন আইডেন্টিফাই করা গেছে এবং যে জিনগুলোর ফাংশন অলরেডি নন আচ্ছা তো এটা এটা একটা ব্যাপার ছিল আর কি তো এবার আসেন যে প্রিসিশন মেডিসিনের কিছু বেনিফিট চ্যালেঞ্জ তো অবশ্যই আছে এটা খুব জানা জরুরি ফান্ডামেন্টাল বিষয় হিসেবে তো এখানে এখানে প্রথমে বলা আছে যে এর বেনিফিটের ভিতরে প্রথমে আছে যে রাইট ড্রাগস টু রাইট পেশেন্ট অ্যাট রাইট টাইম হুম আপনার আপনার হলো যে আপনার হলো যে যদি মনে করেন যে তিনটা জিনিস রাইট ড্রাগ হ্যাঁ তিনটা জিনিস রাইট ড্রাগ রাইট পেশেন্ট তিনটার তিনটার একটা মিসমেস হয়ে গেলে কিন্তু আপনার কোনো বেনিফিট আসবে না শুধু 
डॉक्टर लीकेज हो जाए सोशल हरज होते तो एगुलो एगुलो तो एक बड़ो एक बड़ो बड़ो एक विषय आरोप बड़ चैलेंज मेडिसिन तो बेपार मेडिसिन विभिन्न समय विभिन्न टाइप मेडिसिन लाइक एक समय कमन मेडिसिन एक मेडिसिन किर ऑल डिजीज ठीक है एरक अनेक मेडिसिन समय आ मेडिसिन गेट कर मेडिसिन विभिन्न रोग सैड इफेक्ट है इंटरेस्टिंग कैंसर दायी तो मान सैंटिस्ट बेर फिर क्रोमोजोम इजिएफर जी 
মিউটেশন টাইপ আমি এই যে পরে ভিতরে আবার অনেকগুলো আপনার হলো যে অনেকগুলো মিউটেশন পয়েন্ট আছে আর কি লাইক হলো যে একজন 18 একজন 19 একজন 20 একজন 20 এর ভিতরে আবার অনেকগুলো মানে আরো অনেক স্পেসিফিক পয়েন্ট আছে আর কি হুম জি পয়েন্ট আছে তো এখন মনে করেন যে কি বলে যে যদি আমরা মানে ইজিএফআর টেস্ট করলাম ল্যাবে ল্যাবে টেস্ট করে মনে করেন যে আমরা কি করলাম যে একটা জিনের নাম আছে হ্যাঁ একটা জিন মনে করেন যে টি790 একজনের মানে একজন মানে একজন 19 একজন 18 এর একটা জিন হলো টি790 আর কি ঠিক আছে আমরা কি বলবো ইজিএফআর যখন টেস্ট করি তখন আমরা বিভিন্ন মিউটেশন পয়েন্ট দেখি আচ্ছা like 32 point mutation point dekhi ki but 32 mane sequence mutation hote pare to bhag bhag kore dewa ache kya to tokhon doctor ra ki korbe doctor ra ki korbe like t790 t790 holo apnar ekhane je ekjon ekjon koto ekjon koto dewa ache eta t790 shomboto shomboto ekjon 18 ta kya acha দেখা যাচ্ছে না তো আপনার হলো যে এখানে টি সি ও নাইন জিরো যদি আমরা এরকম মানে যদি মিউটেশন পাই তখন কি হবে ডক্টররা এখানে এখানে ড্রাগ স্পেসিফিক করে ডিসকভারি করা আছে লাইক প্রথমে হলো যে আপনার ফার্স্ট জেনারেশনের দিবে হলো এটা হলো যে আপনার কেসিটি জেপটিনিভ এন্ড ইরলোটিনিভ হুম এটা ফার্স্ট প্রথমে যদি কিওর হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে আর সেকেন্ড লাইন ড্রাগ দরকার হয় না ঠিক আছে তারপরে না হলে সেকেন্ড লাইন ড্রাগ তারপরে থার্ড লাইন এবং তখন কি দেখেন এখানে কিন্তু ড্রাগস কিন্তু স্পেসিফিক হয় এটা দিবে না এটা দিবে না হলে আরেকটা আরেকটা মানে সেকেন্ড লাইনে অথবা আফাটিনিভ অথবা থার্ড লাইনে আরেকটা মানে এখানে কিন্তু কেমোথেরাপি কেমোথেরাপির মতো অনেকগুলো ড্রাগ দেওয়া হচ্ছে না এবং দিস ড্রাগ মানে এটা এটা প্রয়োগ করার পরে অনেক রোগীরা সুস্থ হয়ে যাচ্ছে কেন ঠিক আছে তার মানে আপনার এটা কিন্তু যে এভিডেন্স মানে ফার্মা প্রিসিশন মেডিসিনের কিন্তু প্রয়োগ কিন্তু এটা বড় একটা প্রয়োগ এবং এটা লাং ক্যান্সারের জন্য হয় এবং আমার আমাদের লেবে অনেক টেস্ট আছে হ্যাঁ আমাদের লেবে অনেক টেস্ট আছে এগুলো এবং এটার উপরে ভিত্তি করে আমরা যে জিনটাকে আইডেন্টি করে দিই যে এই মিউটেশন পজিটিভ যদি হয় মানে তখন আমরা ডক্টররা এভাবে করে লিখে হুম ঠিক আছে তারপরে অ্যাডভান্স নন স্মল সেল লাং কার্সিনোমা আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে হলো যে আপনার আপনার যে এরকম আর কি যে এই ডাকগুলো তারা এটা কিন্তু এটা কিন্তু অনেক বড় একটা প্রয়োগ আর কি আমাদের পার্সোনালাইজ মেডিসিনের জন্য ঠিক আছে হুম তো আপনি বুঝতে পারলেন তো হম যে তাহলে কিভাবে আমাদের এই মানে মানে আপনার যে মলিকুলার ডায়াগনোসিস অথবা হলো যে আপনার কিভাবে অথবা জিন জিনোমিক জিনোমিক স্ট্রাকচার গুলো বা মানে বিভিন্ন ক্যান্সার বায়োমার্কার গুলো কিভাবে আমাদের প্রিসিশন মেডিসিনে বা পার্সোনালাইজ মেডিসিনে হেল্প করছে আর কি তারপরে হলো যে আমি এটা অলরেডি বলে ফেলছি যে কনভে ট্রেডিশনাল মেডিসিনে কি হয় কেউ না কেউ হুম সাইড ইফেক্ট পড়ি আর কি ঠিক আছে কিন্তু প্রিসিশন মেডিসিনে কি হয় এটা স্পিনিং হয়ে আসে যে যে যেটা যার জন্য রাইট সেই শুধু থেরাপিটা পাচ্ছে অন্যরা পাচ্ছে না এখন এটা আমরা মানে কি বলে প্রিসিশন মেডিসিন বললাম তো এটা ব্যাপক জিনিস আর কি এটা আপনি বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করতে পারবো আমরা মলিকুলার ডায়াগনোসিস হতে পারে বায়ো ইনফরমিটিস হতে পারে সিনথেটিক বায়োলজি তো হতে পারে ন্যানো বায়ো টেকনোলজি তো হতে পারে ঠিক আছে মলিকুলার এমার্জিং হতে পারে জিন থেরাপি হতে পারে অথবা হলো যে আপনার সেল থেরাপি হতে পারে হম তো এরকম 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 অনেক বিষয় আমরা এটা ইউজ করতে পারি কিন্তু তার আগে হলো যে আপনার এটা হলো মানে কাস্টমাইজ করে নিতে হবে আচ্ছা এখন আমাদের জিনোমিক টেকনোলজি আসলে প্রিসিশন মেডিসিন করতে গেলে তো আপনাকে টেকনোলজিটা সম্পর্কে জানতে হবে কোন কোন টেকনোলজি গুলো আমরা ইউজ করব তো এখানে আপনার হচ্ছে প্রথমেই হলো যে আপনার যেটা লাগে হলো ডিপ লার্নিং ঠিক আছে হম 
deep learning ta ashole ki on kind of net database othoba network kya thik ache apnake ki bolte ki apnake to information gulo ki korte hobe age hole je apnar ki korte hobe ekta database e rakhte hobe ekta network e rakhte hobe hm mone koren je apni kono ekta patient e apni genomic bishoy apnar je শ্বাস করছেন ঠিক আছে কিনা তার জিরোমিক স্ট্রাকচার অথবা কোন অল্টারনেশন আছে কিনা কোন মিউটেশন আছে কিনা বা কোন পয়েন্টে মিউটেশন আছে সেটা আপনি কার সাথে ম্যাচ করবেন লাইক কোন ডাটাবেজের সাথে তাই না এরকম ডাটাবেজ এরকম অনেক ডাটাবেজ আছে শত শত ডাটাবেজ আছে কি তো তো মানে এই ডাটাবেজ গুলো হলো যে আপনার হলো যে মানে ইউজ করা হয় হুম এই আমাদের এই মানে এই আপনার যে প্রিসিশন মেডিসিন বা এটা মানে রিসার্চ করার জন্য হোক অথবা পেশেন্ট সার্ভিস দেওয়ার জন্য হোক আর কি ঠিক আছে তো এখন হলো যে ডিপ ডিপ লার্নিংটা এটাই যে আপনার হলো যে এখানে বলছে দ্য টার্ম ডিপ ইউজুয়ালি রেফার টু দা নাম্বার অফ হিডেন লেয়ার অফ নিউরাল নেটওয়ার্ক এন্ড ট্র্যাডিশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক অনলি কন্টিন এন্ড হোয়াইল দা ডিপ লার্নিং নেটওয়ার্ক হ্যাভ সিমুলেট করার জন্য এটা অটোমেটিক সিস্টেম আর কি কম্পিউটার বেসড অটোমেটিক সিস্টেম তো এখানে ডিপ লার্নিং এর মেথড অনেকগুলো প্রকার হয়ে থাকে আসলে ডিপ লার্নিং স্পেশালিস্ট না তারপরে যতদূর জানি যে আমি ডাটাবেসটা বুঝি আর কি আমরা এটা নিয়ে কাজ করি আর কি তো এখানে ডিপ লার্নিং এর মেথড এর ভিতরে আছে যে ডিপ ফিড ফরওয়ার্ড নিউরাল নেটওয়ার্ক এরকম অনেকগুলো মানে এই মেথড আছে কি তো এটা 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 একটা এটা এটা একটা বড় একটা টেকনোলজি ফর প্রিসিশন মেডিসিন তারপরে আছে হলো যে আপনার এখানে কি বলে যে ডিপ লার্নিং অ্যাপ্লিকেশন ইন অমিক্স ডাটা অ্যানালাইসিস আর কি তো মানে আমরা কি বলে যে এই ডিপ লার্নিং সিস্টেমটাকে আমরা কি করতে পারি প্রিসিশন মেডিসিনের জন্য আমরা ইউজ করতে এটুকুই জানেন এটুকুই জানলে আপাতত হবে হ্যাঁ কি আমি জাস্ট টার্মিনোলজি হয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতেছি আচ্ছা তারপরে হলো যে আপনার রেডিও মিক্স তো রেডিও মিক্স ওইটাই যে আপনার আমাদের ইমাজিং ডাটাগুলো হ্যাঁ ইমাজিং ডাটা গুলো কিভাবে আমরা মানে এটা অন কাইন্ড অফ আপনার যে কি বলা হয় যে কম্পারেটিভ স্টাডির মতো আর কি ঠিক আছে আমার আদার্স আদার্স মেথড এর ডাটা এবং আমাদের রেডিও মিক্স এর ডাটা গুলো কিভাবে একে অপরের সাথে আমরা আপনার মানে কোরিলেটেড কিনা কোরিলেভেন্ট কিনা আর কি এগুলো স্টাডি করার জন্য ইউজ করা হয় এখন আসেন যে আপনার এই প্রিসিশন মেডিসিন এর কিছু মানে সোয়াব অ্যানালাইসিস এখানে আছে পিপিটি তে আছে তো এটা আমি অলরেডি বলে ফেলছি যে কিছু এর কিছু স্ট্রেন্থ আছে কিছু উইকনেস অপরচুনিটি আছে কিছু থ্রেটও আছে অলরেডি আমি কিছু কিছু জিনিস বলে ফেলছি আর কি তো আরেকটা হলো যে আপনার এখানে বলা আছে যে আপনার হলো যে কিভাবে এখানে স্কেমেটিক রিপ্রেজেন্ট অফ ইমপ্লিমেন্টেশন অফ পার্সোনালাইজ পার্সোনালাইজ ফার্মাকোজেমিক বেস্ট ট্রিটমেন্ট বা হেলথ কেয়ার সিস্টেম কিভাবে হেলথ কেয়ার সিস্টেম এর কাজ হবে বা কাজ হয় এখানে জেনেটিক অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডাটা প্রসেসিং হবে ঠিক আছে তারপরে এখানে ক্লিনিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন রেজাল্ট এবং এটা রিকমেন্ড রিপোর্ট আকারে রিকমেন্ডেশন আকারে যাবে এখানে ড্রাগ ইফেক্টিভনেস সেফটি অ্যান্ড পেশেন্ট কেয়ার এটা দেখা হবে তারপরে ক্লিনিক্যাল প্রসেস হুম এভাবে করে আপনার হচ্ছে ফার্মাকো জিনোমিক্স প্রিসিশন মেডিসিনটা ইউটিলাইজেশন হবে এখন আসেন যে আমাদের আরেকটা টেকনোলজি হলো জিনোমিক টেকনোলজি কিন্তু সিকোয়েন্সিং টেকনিক আর কি তো সিকোয়েন্সিং টেকনিক আমি এখান থেকে একটু বলি আপনাদের যে সাধারণত সিকোয়েন্সিং টেকনিকের ভিতরে তিনটা টেকনিক আমার তিনটা টেকনিক আমাদের সিকোয়েন্সিং করা হয় লাইক ম্যাকজাম গিলভার্ট মেথড হুম স্যাঙ্গার সিকোয়েন্সিং আর নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং হুম এটা হলো যে আপনার এই এই এগুলো লাগবেই এই এই টেকনিকগুলো আপনার প্রিসিশন মেডিসিনের জন্য লাগবে ঠিক আছে তো ম্যাকজাম গিলপার্ট গিলবার্ট হলো যে দিস দিস ইজ এ কেমিক্যাল ডিগ্রেডেশন মেথড অ্যালোয়িং টু সিকোয়েন্স ডাউন স্ট্রিমের ডিএনএ উইদাউট প্রিভিয়াস ইনভিভো ক্লোনিং স্টেপ 
it replies on specific modification of DNA uh, of the DNA nitrogenous base ATGC and subsequent cleavage of DNA phosphate backbone and sources specifically modified set. So like it can a problem key company pedology the J I'm not sure GNA sequence the key body. I'm DNA sequencing the key sequence to the big way. I'm the unknown at the DNA air sequence to the big way. If any of not the cast of Korahoi, Korahoi of not total of not the genomic structure, G money, a genomic sequence key by attack of the split Korah. It is a attack of the split Korah, she will over electrophoresis Korah, what more electrophoresis. Dated size, they get the other day, up to the data, uh, my repeated Korahaka. So, the number eight could be she popular, not a magazine, didn't work. The number shop the Bishi was Kuyolo, up to Sanger sequencing the next generation sequencing the term. So, Sanger Sanger sequencing you, Kikorahoi, Ekanehology of Nerd, DNA template the Ohai, Tilson. Do you need template the high like a project PCR PCR mix a motivator? Real time PCR are RT PCR options and RT PCR? G. Hey, reverse transcription, transcription, yeah, yeah, okay. Polymer chain reaction method of the other so that can have an egg just have system to boost and declare it. After RT PCR, she closed the crap this one. Because I have just the technology to introduce. I have to add to the technique. I to add to the technique. I have 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 to বা মেশিন লার্নিং তো এটার কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন হিউজ তো এখানে দেখা যাবে কি এই অ্যাপ্লিকেশনে 100টা টপিকে 100 জন পিএইচডি পোস্ট ডক করতেছে সো আরটি পিসিআর ও এরকম যে লাইক আরটি পিসিআর এ জিন এক্সপ্রেশন করা যায় তারপরে ক্লোনিং এ করা যায় প্রোটিন পিউরিফিকেশন যেটা তো এরকম আর কি সো ফলে দুইটা কিন্তু सेम না এবং টেকনিক হয়তো একই but concept, result analysis, interpretation, iglo shampoo alada. Can RTPC Rapna Jamon hepatitis B, C virus, Tapore HLA, Iglak into Ekane, Amrak into Bulbena, Shigla Mother, RTPC service training, we can apna Shiglo sample collection, Shiglo report analysis, everything Jaja like air procedure to be hair, procedure the same, but concept. Different. I think I am going to ask you a question. Yes, I am going to ask you a question. Yes, I am going to ask you a question. Okay. So, I am going to ask you a question. I am going to ask you a question. I am going to ask you a question. So, I am going to ask you a question. What is the primary elongation? primary elongation? What is the chain termination method? What is the chain termination method? যে প্রত্যেকবার এক 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 একটা সাইকেলে এক একটা করে চেইন মানে এক 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 একটা করে বেস অ্যাড হয় অ্যাড হয়ে আপনারা যে কি হয় মানে এই আপনারা বলে যে যে ডিএনএ যে চেইনটা মানে আপনারা যে এটা পারে মানে এটা ইলংগেশন হয় কি ঠিক আছে এবং সাথে সাথে করে একটা করে বেস অ্যাড হবে ওখানে ওখানে আপনারা এই চেইনটা টার্মিনেশন হবে এবং করে আপনারা যে प्रत्येक uh DNA 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 synthesis core among shakane acta fluorescence dialogue on the channel at a single channel into the job jai on the whole at a acta base acta signal show core among a detector should have horrific. Dorifera carone uh the whole like air coma here. You can I can at a chino it a kill chino the chicken. So um 
লাইক এরকম আর কি না তখন তখন হলো যে আপনার কি হয় যে ওই মেশিন ডিটেক্ট করে তখন এই সিকোয়েন্স গুলো অটোমেটিক অ্যালাইন হতে থাকে কি না এ টি জি সি এভাবে করে অ্যালাইন হতে থাকে এবং সিকোয়েন্সটা তখন আমরা মানে বুঝতে পারি আর কি না যে এটা এই সিকোয়েন্সটা এটা ছিল আর কি না তখন এই সিকোয়েন্সটা নিয়ে আমরা ডাটাবেজের সাথে ম্যাচ করে ম্যাচ করার পরে দেখি যে এটা আসলে মিউটেটের জিন আর নর্মাল জিন ঠিক আছে তো নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং এর অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে আর কি লাইক হলো যে আপনার যেটা বললাম ইলুমিনাস হয় না সিনথেসিস করে সিনথেসিস বাই সিনথেসিস আবার আছে একটা আয়ন টোয়েন্টে হয় কি যে এটা হলো যে কতগুলো ফসফেট ওয়েস্টার বন ফসফেট বন ভেঙে যাচ্ছে আর কি সেটা সেটা কাউন্ট করে তারা হলো যে আপনার মানে এই বেস গুলো কাউন্ট করে তো আমরা আসলে এটা ইস্যু না ইস্যুটা হলো যে এগুলো তো অনেক বড় বড় লং মানে টেকনিক জাস্ট আমি আপনাকে বলছি যে এই টেকনিক গুলো বলতেছি যে এই টেকনিক গুলো ইউজ করে আমরা প্রেসিশন মেডিসিন এর জন্য কাজ করি আবার আবার আরেকটা আছে যে হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং করে হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং টা হলো যে আপনার টোটাল ইন্টার জিনোম সিকোয়েন্সিং করে আমরা কি করি যে লাইক তখন ডিজিজটাকে আমরা হলো যে মানে নির্ণয় মানে মানে কোথাও কোনো ই আছে কিনা মিউটেশন আছে কিনা লাইক আপনার এটাকে বলা হলো আমাদের একটা টেকনিক আছে আমরা আমরা এটা করি এটা হলো যে ক্যান্সার পি স্ক্রিনিং লাইক আমরা কি করি হোল বডি হোল বডি সিকোয়েন্স করে হোল জিনোম মানে হোল বডি মানে হোল জিনোম সিকোয়েন্স করে আমরা মনে করেন পঞ্চাশটা বা একশোটা হট স্পট থাকি ক্যান্সার আগে থেকে মানে বায়োমার্কার ডিফাইন করা থাকে এবং সেগুলোর সাথে ম্যাচ করে এটাকে বলি আমরা ক্যান্সার হট স্পট স্ক্রিনিং লাইক মানে আপনার ভবিষ্যতে ইন ফিউচার এক বছর পরে দুই বছর পরে তিন বছর পরে কোনো ক্যান্সারাস বা কোনো মিউটেশন হতে পারে কিনা ক্যান্সার সেল গ্রো করতে পারে কিনা সেটা স্ক্রিনিং করা হয় আর কি ভেরি ইন্টারেস্টিং তো এটা একটা টেকনিক আর কি না আপনারা লিকুইড বায়োপসি নাম শুনবেন লিকুইড বায়োপসি করে এই করে এটা করা হয় সাধারণত এবং খুবই এক্সপেন্সিভ অলমোস্ট থ্রি থাউজেন্ড ডলার লাগে এই এই টেস্টটা করতে বাট বাংলাদেশে অনেক অনেকে আছে এটা করে আর কি হুম ক্যান্সার হটস্পট বা এগুলো আছে কিনা তাদের জিনোমিক বাংলাদেশের লোক আমার আমি আমার একটা ডাটাবেস থেকে আমি এটা পেয়েছি এখন হচ্ছে না যখন আপনার টেকনোলজি ইউজ হয়ে যাবে সহজে লাইক আপনি এটা যদি চিন্তা করেন যখন বাংলাদেশে বা আমাদের পৃথিবীতে যখন মোবাইল আবিষ্কার হয় তখন কতজন লোকের কাছে মোবাইল ছিল আপনি বলেন বাংলাদেশের কথা চিন্তা করেন বাংলাদেশে কতজন লোক মোবাইল ইউজ করতো দেখা যে মানে শতকরা একজন দুজন ইউজ করতো মোবাইল কারণ মোবাইলটা এক্সপেন্সিভ ছিল কিন্তু কোম্পানিগুলো কি করলো এই মোবাইলটা সহজলভ্য করে দিল মানে এক্সপেন্সিভ মানে এটা দাম কমাতে থাকলো তো এখন মনে করেন হোল জিরোম করতে লাগে থ্রি থাউজেন্ড ডলার সাপোজ একটা সময় হবে কি যে আপনি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার বা ওয়ান হান্ড্রেড ডলারেও চলে আসবে ঠিক আছে ঠিক আছে ইভেন এরকম হতে পারে যে আপনার কি বলে ফিফটি ডলারেও আপনি হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং করতে পারেন তখন মানুষ কি করে শুনবেন মানে মানুষ কি করবে হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং করে একটা পেন ড্রাইভের ভিতরে ডাটা গুলো ভরে রেখে দিবে কিনা অথবা সিডি বানায় রেখে দিবে কিনা মানে আপনার তখন 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 হলে যে আপনার এটা এটা কি হবে তখন ডিজিজ ডায়াগনোসিস করা আরো সহজ হয়ে যাবে কিনা বুঝতে পেরেছেন তো হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং এর বড় একটা অ্যাপ্লিকেশন হলো আপনার হলো যে আপনার ডায়াগনোসিস এর কেন আরো অন্যান্য ক্ষেত্রেও আছে আপনার যে আরো অন্যান্য ক্ষেত্রেও আছে আপনার লাইক ফরেন্সিক হতে পারে তারপরে হলো যে আপনার লাইক হয়ে যে ঠিক আছে ফরেন্সিক মেডিসিন হতে পারে ক্রিমিনাল আইডেন ইনভেস্টিগেশন হতে পারে হ্যাঁ মনে করেন যে যেসব আমাদের যারা যেসব শ্রমিক মানে লোকজন যারা দেশের বাইরে যাচ্ছে ইমিগ্রেশনে যাচ্ছে কেন 
তারা যদি হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং করে রেখে যায় দেখে যায় তারপরে দেখা যায় এরা হলো যে আপনার কোন কোন ক্রাইম করলে তাদেরকে ইজিলি ইনভেস্টিগেট করা যায় কিন্তু হ্যাঁ তাদের অথবা অনেক সময় হয় না ক্রিমিনাল শনাক্ত করার ক্ষেত্রে পুলিশ কোনো ক্লু খুঁজে পায় না তো এরকম অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে আর কি নট অনলি ডায়াগনোসিস ডিস ইজ ডায়াগনোসিস আদার অ্যাপ্লিকেশন অনেক হিউজ তো এবার আসেন যে আমি হিউম্যান জিনো প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলেছিলাম তো হিউম্যান জিনো প্রজেক্ট নিয়েই তো মানে প্রজেক্টের কারণে আমাদের এই প্রিসিশন মেডিসিন এত অগ্রগতি এবার আছে যে ডিএনএ মাইক্রো অ্যারে একটা টেকনিক আছে ডিএনএ মাইক্রো অ্যারেটা হলো যে আপনার এক্ষেত্রে হলো যে আপনার কি করা হয় যে আগে থেকে একটা মানে কি বলে এই যে আমাদের যে ক্যান্সার বায়োমার্কার গুলো আছে হ্যাঁ ক্যান্সার বায়োমার্কার গুলো কি করা হয় আগে থেকে কোট করা থাকে এক একটা প্লেটের ভিতরে অথবা এক একটা জায়গায় কোট করা থাকে কোটেড করা থাকে আর কি তো তার সাথে কমপ্লিমেন্টারি যদি যদি আপনার মিউটেশন পায় তাহলে কমপ্লিমেন্টারি ডেনে তৈরি করলে এবং তার সাথে হাইব্রিডাইজ হাইব্রিডাইজেশন করা হয় হাইব্রিডাইজ করলে ওখানে टेक्निक তো এটা আমরা ল্যাবে মাইক্রোস্কোপিক এ করি কিন্তু এটা এটাও আপনার যে ডাটা বেজের সাথে মিলে এটাও করা যায় এটা একটা টেকনিক আর কি পোস্ট প্যাথোজেন ইন্টারাকশন অনেকবার বলেছি আমি এরপরে কিসপার একটা টেকনিক আছে কিসপার হলো যে এটা হলো যে আপনার আমি যে সংক্ষেপে বলতেছি কারণ আমাদের একটু শেষ করতে হবে তো আচ্ছা তো আমি কিসপার এটা একটা জিনোম এডিটিং একটা টেকনিক ঠিক আছে তো এইটা কি করে এটা হলো যে আপনার নির্দিষ্ট যেখানে আপনার ডিএনএ রিপেয়ারিং করা দরকার অথবা যেখানে ডিএনএ ড্যামেজ আছে যেখানে মিউটেশন আছে কি যদিও এটা কিন্তু এখনো অন রিসার্চ আছে এখনো কিন্তু বাট ইট ওয়ার্কস ওয়েল সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে মানে রিসেন্ট আবিষ্কারের ভিতরে সবচেয়ে যুগান্তরকারী আবিষ্কার হলো পিসপার হ্যাঁ কিন্তু এখনো এটা আমরা কি এখনো মানে প্র্যাকটিক্যাল ডায়াগনোসিস অথবা প্র্যাকটিক্যাল হিউম্যান হেলথ এর জন্য এখন মানে রিসার্চ পর্যায়ে আছে বাট এখনো পর্যন্ত আমরা ওইভাবে মানে ডাইরেক্ট যে অ্যাপ্লিকেশন করে যে আমরা ডিজিজ ডায়াগনোসিস ব্যাপারটা এরকম না বাট ইটস এ ভেরি পাওয়ারফুল টুল হ্যাঁ ফর জিনোম এডিটিং তো যেখানে জিনোম রিপেয়ারিং করতে হবে সেখানে কি কিসপার ক্যাস নাইন একটা প্রোটিন ঠিক আছে সেই প্রোটিনটা কি করা হয় डिजाइन कर रिपेयर कर दिए आसार पर कि प्रोग्राम डेने थे মানে প্রোগ্রাম ডি এর মধ্যে যে কি বলে যে যেটা আপনি এখানে মানে হলো যে আপনার যেই মনে করেন যে আপনি রিপ্লেস করবেন একটা ডি এর সাথে আর একটা ডি এ রিপ্লেস করবেন সে রিপ্লেসমেন্ট এর যে ডি এ যেটা আপনি ডিজাইন করে দিবেন হ্যাঁ সেটা হলো যে আপনার সে ঠিকই রিপ্লেস করে দিয়ে দিয়ে দিবেন কি দিয়ে আপনার হলো যে সেখানে আবার এই ডি এ টাকে ফাংশনাল করে দিবেন কি ঠিক আছে ইটস এ ভেরি পাওয়ারফুল টুলস পাওয়ারফুল টেকনিক হুম ফর এক্সপেরিমেন্টালি অলসো কম্পিটিশন হবে বোধ তো আপনি শুধু টেকনিকটা নাম জানেন পরে এটা নিয়ে অনেক বড় যদি কাজ করার সুযোগ হয় কখনো ঠিক আছে তারপরে হলো যে পপুলেশন জেনেটিক্স আসলে পপুলেশন জেনেটিক্স হলো যে আপনার আমরা এই মানে বায়ো ইনফরমেটিক্সটাকে আমরা কি করতে পারি পার্সোনালে পার্সোনালাইজড আসছি তারপরে আমরা কোনো একটা এথনিক গ্রুপ অথবা একটা স্পেসিফিক গ্রুপের জন্য কাজ করতে পারি এটা নিয়ে স্টাডি আর কি তো সেটা হলো যে আপনার পপুলেশন জেনেটিক্স আবার জিনোমাইড অ্যাসোসিয়েশন হম জিনোমাইড অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে এখানে ডেফিনেশন লিখছে যে জিনোমাইড অ্যাসোসিয়েশন ইজ অ্যান অ্যাপ্রোচ ইউজ জেনেটিক জেনেটিক রিসার্চ টু স্পেসিফিক স্পেসিফিক জেনেটিক ভেরিয়েশন উইথ পার্টিকুলার ডিজিজ স্পেসিফিক জেনেটিক ভেরিয়েশন উইথ পার্টিকুলার ডিজিজ আর কি আপনার আমরা হোল জিনোম নিয়ে কাজ করলাম কথা বললাম এখানে হোল জিনোম না হয়ে একটা স্পেসিফিক মানে মনে করেন যে আপনার এক একটা রিজন জিনোমের একটা রিজন নিয়ে আপনি 
স্টাডি করা হলো ঠিক আছে জিরো ওয়েন অ্যাসোসিয়েশন মানে এটা এটাও এটা হলো যে আপনার কি হয় এটা এটাও তখন আপনার কস্টটা একটু কমে কমে আসবে সময়টা কমে কারণ আপনার যখন হোল জিনোম সিকুয়েন্সিং করা করতে হবে তখন পিসিআর একটা নেক্সট জেনারেশন সিকুয়েন্সিং লং টাইম রানে রাখতে হবে লাইক দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা হম কিন্তু যখন আপনার একটা পার্ট অফ জিন এটাকে যখন সিকুয়েন্স করে তো সময়টা কমে যাবে তখন আপনার ডায়াগনোসিস কস্ট টাইম এটা কমে যাবে যদি সেভাবে করে আপনার বায়োমার্কার গুলো ওইভাবে ডিফাইন করা যায় এটাই বলছে আর কি এরপরে এটা আছে এখানে আমি কথা বলছি না তো মোটামুটি ছিল আমাদের ফান্ডামেন্টাল অফ ফিজিশন মেডিসিন এটা এটা ছিল জাস্ট আমাদের এটুকুই ছিল আর কি তো আমরা একবারে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনি বলতে পারেন না হলে আমরা একটু নেক্সট টপিকসে যাব এটা ছিল আমাদের ফান্ডামেন্টাল অফ ফিজিশন মেডিসিনের জাস্ট ইন্ট্রোডাকটরি কথা আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে এরপরে আমাদের मेडिसिन ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনটা যদি আমি বলি এখানেও আপনার আমাকে ডিটেলস বলার সুযোগ নাই জাস্ট আপনাদেরকে হিন্স দিতে হবে কারণ ডিটেলস বলতে গেলে লং টাইম এবং এটা মানে আপনার যে আরো তথ্যপত্র আরো বেশি করে ইয়ে করে দেখা যায় জেনারেলাইস এবং এটা অন কাইন্ড অফ বিশ্বাস লেভেলে চলে যাবে আর কি তো আমরা যেহেতু জাস্ট হিন্স দিচ্ছি আপনাদেরকে সেটা জন্য কি আচ্ছা তো এখানে কিছুজন প্রিসিশন মেডিসিনের এটা আমরা যে সাধারণত কি করা হয় কি বলে যে কয়েকভাবে আর কি কয়েকভাবে ইউজ হয় লাইক প্রথমে হলো যে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের জন্য ট্রিটমেন্টের জন্য মেনলি ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের জন্য এটা অনেক বড় একটা আমি এর আগে বললাম যে আপনি টার্গেটেড থেরাপি দেখতেন আপনাদের দেখালাম লাং ক্যান্সারের জন্য তারপরে মানে ড্রাগ ট্রিটমেন্ট ডিসিশন হুম ঠিক আছে ট্রিটমেন্ট ডিসিশনের জন্য আমরা কি করি स्क्रिंग करते लिकुईड बोपी कथा बोल होल बडी स्क्रिंग होल बडी ट्रिटमेंट डिसन दी लाइक मिटेशनिंग मनिटरिंग कर যে কোন স্টেজে লাইক আপনি মনে করেন যে ব্লাড ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আপনার ফোর্টি পার্সেন্ট ব্লাড সেল ক্যান্সারাস বাট যখন ট্রিটমেন্ট নেবেন তখন আপনি কিন্তু মনিটর করতে হবে আপনাকে আরো এক মাস পরে আবার টেস্ট করতে হবে যেটা বাড়তেছে না আরো কমতেছে ঠিক আছে এরকম আর কি আবার মনে করেন টেস্ট অফ কিউর মনে করেন যে আপনি কারোর ক্যান্সার ভালো হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু সেটা আপনাকে টেস্ট করে যখন দেখবেন যে হ্যাঁ এটা অলমোস্ট কোনো মিউটেশন নাই বা অলমোস্ট নেগেটিভ তাহলে আপনি मोटामुटी एगुल मैं मन कर প্রিসিশন মেডিসিন ক্লিনিক্যাল ইউজ করা যেতে পারে এবং অলরেডি হয় লাইক কলোডাক্টাল ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার লাং ক্যান্সার হ্যাঁ তারপরে হলো যে আপনার লিউকোমিয়া যেটা বললাম ব্লাড ক্যান্সার লিম্ফোমা তারপরে মেলানোমা তারপরে হলো যে আপনার ইসুফ্যাকাল ক্যান্সার স্টমাস ক্যান্সার স্টমাক ক্যান্সার ওভারিয়ান ক্যান্সার থাইরয়েড তো এখানে যারা দেখেন আমি একটা জিনিস সেটা শেয়ার করি সেটা হলো যে একটা কি গেল 
ক্যান্সার রিস্ক ডিমেনশন ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হ্যাঁ আপনাদের বললাম যে যেটা বলছিলাম যে ইম্পর্টেন্ট বায়োমার্কার আমি আপনাদের একটা কথা বলছিলাম বায়োমার্কার হলো মানে মার্কার জিনিসটা কি বলেন তো লাইক ওয়ান কাইন্ড অফ ইন্ডিকেটর ইন্ডিকেটর ঠিক আছে আপনি একটা চিহ্ন দিয়ে দিলেন ঠিক আছে চিহ্নটা দিয়ে দিলেন যে চিহ্নটার যদি মানে মানে ওই পর্যন্ত পৌঁছায় তাহলে বুঝবেন হ্যাঁ আপনার এই কাজটা হয়েছে হ্যাঁ সাকসেসফুল হয়েছে লাইক আমরা আগে কি করতাম লিট মাস পেপার ইউজ করতাম করতাম না ওই স্কুল কলেজে পেস দেখার জন্য ঠিক না হম এটাও এক ধরনের ইন্ডিকেটর তারপরে আমরা হবে যে লাইক আমরা অটোক্লেপ করার সময় মেশিন যখন রান মানে তখন এক ধরনের টেপ দিয়ে দিই টেপ যদি কি হয় ওখানে একটা কালার শো করে ওই কালার যদি শো করে তাহলে আমি বলি হ্যাঁ অটোক্লেপ মেশিনটা ঠিকভাবে রান ছিল ওইটা লাইক ইন্ডিকেটর মধ্যে তো বায়োলজিক্যাল মানে এখানে ক্যান্সার বায়োমার্কার হলো কি যে আপনার এক ধরনের কি বলে কি বলে যে এটা হলো যে এক ধরনের জিন সিকোয়েন্স অথবা এক ধরনের মিউটেশন পয়েন্ট আর কি যেটা বিজ্ঞানীরা অলরেডি কি করছে যে সাপোজ লাং ক্যান্সারের জন্য অনেকগুলো বায়োমার্কার তারা ডিসকভারি করে ফেলছে হ্যাঁ এই বায়োমার্কার এগেনস্টে কি করে আমরা টার্গেটেড থেরাপি ডিফাইন করে ফেলি এবং ওই বায়োমার্কার নিয়ে কি করে যারা যারা ড্রাগ ডিসকভারি করে ঠিক আছে যারা যারা ড্রাগ মানে ড্রাগ নিয়ে রিসার্চ করে তারা কি করে ওই ক্যান্সার বা ওই বায়োমার্কার এগেনস্টে কোন ড্রাগটা সুইটেবল তারা ওইটা নিয়ে স্ক্রিনিং করে বুঝতে পেরেছেন তো এটা 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 খুব গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ বায়োমার্কারটা লাইক হলো যে এখানে দেখেন এখানে লাইক ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য হুম ব্রেস্ট ক্যান্সার ক্যান্সারের জন্য লাইক আপনার ই আর পি আর একটা বায়োমার্কার ঠিক আছে এবং আপনার হলো যে এই এটাকে বায়োমার্কার ধরে আমরা ডিজিজকে ডায়াগনোসিস করি যদি এই মনে করেন যে এটা আগে থেকে ডিফাই আবার মনে করেন যে আপনার হার্ড টু হার্ড টু আছে তারপরে ব্রাকা ওয়ান টু আছে এবং কলোরেক্টালের জন্য আমি দেখলাম যে এখানে কলোরেক্টাল ক্যান্সারের জন্য লাইক ইজিএফ আর আবার লাং ক্যান্সারের জন্য ইজিএফ আর হয় এই যে লাং ক্যান্সারের জন্য দুটাই হয় আর কি ইজিএফ আর প্লাস মানে ইজিএফ আর দুটার জন্যই বায়োমার্কার হিসেবে কাজ করে কলোরেক্টাল প্লাস হচ্ছে লাং ক্যান্সারের জন্য তো এখানে আমরা কি করি যে প্রথম আগে ইজিএফ আর এ মিউটেশন আছে কি না মানে ইজিএফ আর যেটা কোনো মিউটেশন এটা আগে আমরা ডিজিজ দিয়ে ডায়াগনোসিস করা হয় মানে ল্যাবে তারপরে যদি এখানে ডায়াগনোসিস করে মিউটেশন পায় তাহলে কোন পয়েন্টে মিউটেশন করো ইজিএফ আর আবার অনেকগুলো পয়েন্ট মিউটেশন পয়েন্টে মিউটেশন লোকাস আছে এই লোকাসে কোন লোকাসে মিউটেশন হলো যদি ওইভাবে করে স্পেসিফিক লোকাসের উপরে আবার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে তার টার্গেটে ড্রাগ ডিসকভারি করে রেখে দিচ্ছে তো যখন আপনি বুঝবেন যে আমরা যখন বুঝবো যে না এই লোকাসে এই পয়েন্টে এই মিউটেশন হয়েছে তখন কি হবে যে আপনার সেই স্পেসিফিক ড্রাগটাই দিবে এটাই হলো আসলে বায়োমার্কারের মানে এটা একটা ভালো একটা দিক মানে এই প্রিসিশন মেডিসিনের জন্য আর কি বুঝতে পারছেন তো এখানে দেখেন ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য বললাম হার্ট টু তারপরে ইজিএফ আর সরি কলোরেক্টালের জন্য ইজিএফ আর ক্যারাস তারপরে আপনার গ্যাস্ট্রিক হার্ট টু নিউ তারপরে জিস্ট সিকিট লিম্ফোবা লিকোমিয়া পিএম এল ডারা তারপরে পিএম এল আর এ আর আর এ তারপরে বিসিআর এবিএল আমরা এগুলো ল্যাবের টেস্ট করি আমাদের আমরা এগুলো দেখি আর কি তো এটা এটা ইম্পর্টেন্ট এই এটার উপর ভিত্তি করে কি করি আমরা আমরা হলো যে ডিজিজ ডায়াগনোসিস করি এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আপনার ক্লিনিক্যাল ক্লিনিক্যালি কিভাবে আমরা ডিজিজ ডায়াগনোসিস করে আমরা কিভাবে টার্গেটেড থেরাপি বা পেশেন্ট পেশেন্ট ওরিয়েন্টেড বা পেশেন্ট স্পেসিফিক থেরাপি দিই আপাতত এগুলো আমাদের প্র্যাকটিস আছে অলরেডি আমরা আর পরে যা যা আছে এগুলো আদার বায়োমার্কার এগুলো খুব বেশি আনা এগুলো বায়োমার্কার গুলোই লিস্ট দিয়েছে এগুলো আসলে মানে খুব বেশি আনা আমি এটা নিয়ে আলাপ করছিলাম অলরেডি কোন ডিজিজ জন্য কোন বায়োমার্কার অলরেডি এটা এখানে শুধু এই এই স্লাইডে দুটা কথা বলা বলার আছে একটা হলো যে তাহলে আমরা হলো যে কি বলে এই যে মানে এই বায়োমার্কার গুলোর এগেনস্টে আমরা যে ড্রাগস গুলো দিচ্ছি ড্রাগস গুলো কি টাইপের হ্যাঁ ড্রাগস গুলো কি টাইপের ড্রাগস দেওয়া হয় আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে টার্গেটের থেরাপি হিসেবে কি দেওয়া হয় তো এর আগে বলছিলাম আমি যে লাইক স্মল মলিকুল লাইক স্মল মলিকুল মিন্স এটা সিনথেটিক ড্রাগ এই ড্রাগ গুলো আমরা ল্যাবে সিনথেসিস করে দেওয়া হয় আর কি ঠিক আছে সিনথেটিক ড্রাগ আর একটা হচ্ছে মনোপ্রাণ অ্যান্টিবডি অথবা কোনো মনোপ্রাণ অ্যান্টিবডি ঠিক আছে 
इम्पोर्टेंट मन करें मैं प्रिसन मेडिसिन एप्लीकेशन बडिर मान बर्तमान बर्तमान ह्यूमैन जिनोम प्रोजेक्ट डिसकवर हार पर सैंटिस्टा प्रत्येक बोमार्कार प्रधान आगे बोमार्कार डेभलप कर बोमार्कार डेभलप कर पर बोमार्कार ड्रग्स गो कि मैं इफेक्टिव है से स्क्रिंग बोला जाए मैक्सिमाम सेक्टर मैक्सिमाम कैंसार ठीक से मैं टार्गेटेड थेरपी अथवा फार्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थार्ड लाइन ए रकम कर डिफाइन मान करते कि ड्रग्स गो के एफ डी एर परीक्षा निरीक्षा कर तक ओके कर दी एफ डी एप्रूव कर दी है यू कैन यूज एम किस जिन ए रिकमेंडेशन फलो कर मोटामुटी जस्टारस्टैंडिंग मैं चार ब्लाड कैंसर बाहर जिनगुल डिजाइन 
বুঝতে পারছেন আমরা তো বায়োমার্কার বেস করতেছি এখন ঘটনাটা হলো যে যদি আমরা হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং করতে পারতাম তাহলে কিন্তু এই বায়োমার্কারের বাইরেও দু একটা জায়গায় মিউটেশন তো হতেও পারে তাই না তাহলে সেগুলো কিন্তু আমাদের স্কিপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি আমরা হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং করতে পারতাম এই টেকনোলজিটা যদি আরো বেশি বাংলাদেশের জন্য সহজ হয়ে যেত বিদেশে অনেক অনেক জায়গায় সহজ কারণ এটা ডিপেন্ড করে স্যাম্পল লোডের উপরে হুম মনে করেন যে আপনার একটা স্যাম্পল দাম দিতে যে কস্ট আপনি বিশটা স্যাম্পল পঞ্চাশটা স্যাম্পল রান দিতে একই কস্ট কিন্তু আমরা তো ওই স্যাম্পল পাচ্ছি না বাংলাদেশে প্র্যাকটিসটা ওইভাবে তো সেক্ষেত্রে হলো যে আপনার কিছু কিছু দেশে এটা হিউজ 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 ইউজ করছে তারা এটা শুধু আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট না থাকার কারণে আমরা অনেকটা প্রিসিশন মেডিসিন ইউজ করতে পারছি না বুঝতে পেরেছেন এবং এটা এটা এখানে আরো অনেক ব্যাপার সবার আছে আমি বলতেছি যে আমাদের কিছু ফিউচার প্ল্যানিং এর এই কথাগুলো বলবো কিছু চ্যালেঞ্জিং আছে আর কি আমাদের লিগাল কিছু ইস্যু আছে আর কি যেগুলো ও বড় সমস্যা আর কি ঠিক আছে আমরা এই পর্যন্ত দেখলাম এরপরে আসেন যে আমরা আমাদের যে এটার ফিউচারটা একটু বলি আপনাদের ঠিক আছে প্রিসিশন মেডিসিন এর ফিউচার যেটা ফিউচার বলতে আমরা দুটা জিনিসকে বুঝাই আর কি ফিউচার হলো ফিউচারে আমরা দুটো জিনিস বুঝি সেটা কিন্তু মানে হয় এটা অনেক অপরচুনিটি আছে ঠিক আছে অথবা চ্যালেঞ্জ আছে আর কি হুম যেহেতু প্রিসিশন মেডিসিন একটা ভেরি ভেরি বিগ একটা টপিকস এটার অনেকগুলো সাব ব্রাঞ্চ আছে এবং এটা এখনো ওয়ান গ্রোয়িং নট স্যাচুরেটেড হুম এটা এখনো এটা নিয়ে হিউজ রিসার্চ হয় আর অনেক গবেষণা হচ্ছে আরো অনেক কিভাবে মানুষের কল্যাণে ইউজ করা যায় আরো কিভাবে কস্ট ইফেক্টিভ করা যায় হম তো কিভাবে আরো সহজলভ্য করা যায় তো এই জন্য এটার অপরচুনিটি প্লাস চ্যালেঞ্জ দুটোই আছে আর কি তো এখানে আমি যেটা বলবো সেটা হলো যে এখানে যদি আমি মনে করেন যে অপরচুনিটিস গুলো থেকে আমি আসি লাইক এটা প্রিসাইজলি কি করা হয় আপনার সাজেস্ট করা যায় প্রিসাইজ মেডিসিন সাজেস্ট করা যায় প্রিসাইজ হেলথ আপনার যে রিলেটেড যে ইস্যুগুলো থাকে সেগুলো সাজেস্ট করা যায় আচ্ছা এবং মেডিকেল ডিসিশনগুলো প্রিসাইজ হয় টার্গেটেড টার্গেটেড হয় পার্সোনালাইজ হয় এটা একটা বড় একটা ইয়া আচ্ছা এখানে আবার কোভিড নাইনটিনটা বাদ দিলাম কারণ এটা তো একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য ছিল এটা আচ্ছা আর্লি ট্রিটমেন্ট ডিসিশন দেওয়া যায় প্রি স্ক্রিনিং করা যায় হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যদি মনে করেন যে একটা ডিজিজ যখন মানে জটিল অবস্থায় চলে যাবে তখন সেখানে সেখানে হলে যে আপনার ইয়েটা কস্টটা বেড়ে যায় তখন অথবা হেলথ রিস্ক থাকে রিস্কটা বেড়ে যায় আবার মনে করেন যে আপনার এই জন্য আর্লি 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 ট্রিটমেন্ট মানে আর্লি আর্লি ডিটেকশন করতে পারলে এটা আপনার কস্টটা সেফ মানে কমে যায় এবং আপনার যে ডেঞ্জারাস ফ্রি থাকা যায় ডেঞ্জার ফ্রি থাকা যায় ডিফারেন্ট টাইপ ইনভেনশন অফ সায়েন্টিস্ট এবং এটা একটা বড় একটা এখনো রিসার্চের বড় একটা হম রিসার্চের একটা বড় একটা পার্ট আর কি মানে অনগোয়িং রিসার্চ এখানে সায়েন্টিস্টের জন্য অনেক প্রচুর পরিমাণ ডাটা জেনারেট করে আর কি এগুলো তো মোটামুটি আপনার অপরচুনিটি তো আরেকটা হলো যে এখানে প্রথম হলো যে আপনার প্রথম একটা চ্যালেঞ্জ আছে চ্যালেঞ্জটা হলো যে আপনার যে জেনেটিক অ্যানালাইসিস মিসারেনিয়াস মানে কি বলে যে জেনেটিক অ্যানালাইসিসটা হ্যাঁ এটা এখনো বাংলাদেশে অনেক কস্ট ইফেক্টিভ ঠিক আছে হুম এবং এটা এক ধরনের মিক্সিং একটা ব্যাপার স্যাপার হ্যাঁ এই টেকনোলজিটা আমাদের কাছে এখনো এখনো ওইরকম ভাবে সহজলভ্য না বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন আসেন যে এথিক্যাল কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ আছে আর কি এথিক্যাল কিছু চ্যালেঞ্জ আছে লাইক যে মনে করেন যে আপনার আপনি মানে আপনার জেনেটিক ইনফরমেশন কি বলে আপনি বের করে ফেললেন ঠিক আছে বের করে ফেললে সামহাও সেটা তো কোনো কোনো ডাটা বেজে থাকবে অথবা আপনি জানলেন বা অন্য কেউ জানলো অথবা সেটা গভর্নমেন্টই কোনোভাবে ট্রাক করলো বা কোনোভাবে তখন দেখা যাবে যে আপনার যার জেনেটিক অ্যানালাইসিসটা করা হবে হুম সে একটা থ্রেডের ভিতরে থাকলো টেনশনের ভিতরে থাকলো এবং যদি তার কোনো ওরকম ধরে কোনো ডিফেক্ট থাকে যদি এটা যদি কি হয় আমার জানা জানি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সে সোশ্যালি কিন্তু হ্যারেজ হলো লাইক আপনি এটা যদি চিন্তা করেন যে যখন কোভিড নাইনটিন আসে প্রথম প্রথম 
তখন মনে করেন যে কোভিড নাইনটিন এ কেউ আক্রান্ত ব্যক্তি যদি বলতো যে আমার কোভিড নাইনটিন তার আশেপাশে কেউ যাইত না তাই না যে রাস্তায় সে হাঁটছে ওই রাস্তায় সাত দিন যাইতো না তার মানে কি হম এটা কিন্তু তার জন্য ওয়ান কাইন্ড অফ সোশ্যাল হ্যারেসমেন্ট হম তো এরকম টাইপের অনেক আমরা কি করতেছি আমরা প্রিসিশন মেডিসিনটা কিন্তু ক্যান্সার থেকে শুরু করে জেনেটিক ডিজিজ আদার্স সব ডিজিজ যত ডিজিজ আছে সবগুলোকে আমরা কিন্তু কি করতেছি প্রিডিক্ট করার জন্য হেল্প করতেছি এটা একটা বড় একটা ইস্যু এখন মনে করেন যে এখন মনে করেন যে ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক গুলো অথবা গভর্নমেন্ট অথবা এরা কতটুকু কনফিডেন্সিয়ালি রাখতে পারবে সেটাও একটা বড় ইস্যু হম এটা অনেক ভেরি বিগ ইস্যু দু একটা রাষ্ট্র শুধু এই জিনোম সিকোয়েন্সিং করতে পারতেছে বা তারা প্রজেক্ট নিয়েছে লাইক আমি যত জানি মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা রাষ্ট্র ওরা প্রত্যেকটা মানুষেরই জিম সিকোয়েন্সিং করার প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে কি কয়েকটা রাষ্ট্র এরকম আমি একটা আর্টিকেলে পড়েছিলাম এবার আসেন যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পার্সপেকটিভ এখন মনে করেন যে এই মানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এটাও খুব বেশি কমপ্লেক্স একটা ব্যাপার যখন আপনি এই যে এরকম সায়েন্টিস্ট হতো আপনি পেপারে লিটারেচার পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন শত শত আপনার এই বায়োমার্কার ডেভেলপমেন্ট বা এইগুলো নিয়ে শত শত আর্টিকেল আছে পেপার আছে তো মানে প্রত্যেকটা সায়েন্টিস্ট তার পক্ষে লজিক ধরে ধরে এসব এই ডিসকভারি গুলো করেছি কিন্তু এগুলো আসলে কতটুকু ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পর্যন্ত নেওয়া যাবে এবং এটা কতটুকু মানে এটা ইফেক্টিভ হবে এটা একটা আরো বড় একটা কোয়েশ্চেন আর কি আবার মনে করেন যে আপনার ক্রিটিক্যাল কেয়ার পার্সপেকটিভ চ্যালেঞ্জ আর কি তো আপনার হচ্ছে কিছু ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল কিছু চ্যালেঞ্জ আছে আর কি হম ঠিক আছে আবার ইমপ্লিমেন্টেশন এখানে হলো যে আপনার ইমপ্লিমেন্টেশনের চ্যালেঞ্জ তো আছে যে লাইক হলো যে আপনি মানে কি বলে কতটুকু ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারবেন একটা একটা হলো যে আপনার বড় একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়ে সেটা কত ইমপ্লিমেন্টেশন করা যাবে সেটা কত কতদূর মানুষজন এটা আপনার নিবে কারণ মানে অ্যাকসেপ্টেন্স কিন্তু খুব বড় একটা ব্যাপার হম মনে হয় যে আপনি অনেক ভালো জিনিস আবিষ্কার করলেন কিন্তু মানুষজন এটাকে ভালোভাবে নিল না অ্যাকসেপ্ট করলো না তখন তো এটা তো খুব বেশি মানে এই জন্য যে মানে এই ইস্যুগুলো অলরেডি রয়ে গেছে আর কি বুঝতে পেরেছেন হম তো এটা 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 একটা বড় ড্রব্যাক আর কি তো আমি যেগুলো বলছিলাম এখানে এই কথাগুলোই এখানে আছে আর কি ঠিক আছে এরপরে হলো যে আপনার যেটা আমি বলছিলাম যে কনফিডেন্সিয়াল কিছু ডাটা যদি লিকেজ হয়ে যায় সেটা একটা বড় একটা সমস্যা তারপরে হলো যে আপনার এখানে এই আপনার হলো যে তারপরে হলো যে আপনার কি বলে যে এই ইমপ্লিমেন্টেশন ইস্যুতে ইস্যুতে আপনার আরো অনেক আরো কয়েকটা বড় ব্যাপার স্যাপার আছে আর কি এখানে হলো যে আপনার কি বলে যে ডাইরেক্ট পেশেন্ট পেশেন্ট মানে ডাইরেক্ট হলো যে আপনার পার্সনদের পার্সনদের পার্সন মানে এনগেজ করতে হবে হুম এটার ফাইনাল মানে ইয়ে করার জন্য আর কি ফাইনাল আউটপুট বা ফাইনাল ইনভেস্টিগেশন করার জন্য সেটাও অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ আর কি এটা বলছি এখানে তো আপনার হলো যে এখানে আপনার অপরচুনিটি আমি বললাম অলরেডি চ্যালেঞ্জগুলো এটা আচ্ছা এখন সামারি এটা জাস্ট একটা সামারি আর কি এখানে হলো যে আপনার ওয়ান সাইজ ফিট ফর ওয়াল মেডিসিন এটা আমরা আগেও বলে ফেলছি আমি তারপরে স্ট্যাটিফাইড মেডিসিন স্ট্যাটিফাইড মেডিসিন মানে আপনার হলো যে এভিডেন্স বেসড মেডিসিন হুম এভিডেন্স বেস লাইক আপনার একটা ডায়াগনোসিস একটা ডায়াগনোসিস হয়েছে কমন ডায়াগনোসিস আপনি করেছেন এবং তার জন্য কমন ওষুধ এভাবে করে আমাদের একটা সময় দেওয়া হতো বা এখনো দিচ্ছে এখনো এই প্র্যাকটিসটা রয়ে গেছে আর কি এরপরে আমরা ওই যে স্ট্রাকচার বেস বা এই মানে প্রিসাইজলি এটা হুম এবং প্রিসাইজলি যখন এটা করবে তখন এটা মানে এভরিবডি উইল বি বেনিফিটেড ঠিক আছে এটাই বলা হচ্ছে এখানে আর ওয়ার্ল্ড মার্কেটে এটা হলো যে আপনার গ্লোবাল মার্কেটে প্রিসিশন মেডিসিন লাইক টু থাউজেন্ড নাইনটিন হুম নাইনটিন এটা ছিল দুইশো তিন দশমিক পাঁচ বিলিয়ন এর মার্কেট সাইজ দুই সালে এটা হবে প্রায় হবে যে আপনার 
कठिन होते अपरिचित होते इंटरेस्टिंग हर कथा मोटामुटी जोदूर सम्भव चेष्टा कर मैं प्रिशन मेडिसिन इंट्रोडक्टरिंग रेखे दीची रेकर्डिंग बंद कर दी